హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు కనుక మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మేమేం వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హౌ టు టాక్ అబౌట్ లయర్స్ అండ్ లైంగ్ లయర్స్ అంటే అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు లయింగ్ అంటే అబద్ధాలు చెప్పడం సాధారణంగా అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళు అందరినీ లయర్స్ అనే అంటారు కాకపోతే లయర్స్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ముఖ్యంగా కొంతమంది అబద్ధాలు చెప్పడానికి ఫేమస్ అయి ఉంటారు కొంతమంది చిన్నప్పటి నుంచి అంటే పుట్టుకతో నుంచి అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు కొంతమందికి అబద్ధాలు చెప్పడం అలవాటు కొంతమంది అబద్ధాలు చెప్పి వాళ్ళని ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినా వాళ్ళు మారరు ఇలాంటి చాలా రకాల మనుషుల్ని చాలా రకాల వర్డ్స్తో డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అనమాట అలాంటిది ఒకటి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఏ నొటోరియస్ లేయర్ నొటోరియస్ అంటే ఫేమస్ అని అర్థం నొటోరియస్ అనే వర్డ్ దాని రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి నోటోస్ అంటే వెల్ నౌన్ అని అర్థం అంటే బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాకపోతే నొటోరియస్ అనే వర్డ్ నెగిటివ్ వర్డ్స్ నెగిటివ్ వాటికే మనం యూస్ చేస్తాం నొటోరియస్ గ్యాంబ్లర్ నొటోరియస్ థీఫ్ నొటోరియస్ కిల్లర్ అంటే బాగా ఫేమస్ అయిన దొంగ బాగా ఫేమస్ ఫేమస్ అయిన కిల్లర్ బాగా ఫేమస్ అయిన గ్యాంబ్లర్ ఇలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసి వర్డ్ అనమాట నొటోరియస్ అంటే వెల్ నోన్ ఫర్ సంథింగ్ బ్యాడ్ నోటోస్ అనే వర్డ్ నుంచి నోటెడ్ నోటెడ్ అని కూడా వస్తుంది నోటెడ్ అంటే ఏంటి బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫేమస్ అని ఇప్పుడు కన్సమెట్ లయర్ కన్సమెట్ లయర్ అంటే ముఖ్యంగా అది పర్ఫెక్షన్ అనమాట ఇప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పడంలో టాప్ మోస్ట్ పాయింట్కి రీచ్ అయిపోయి ఇంకా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పినా సరే మనకు నిజ నిజమనే అనిపిస్తుంది అట్లాంటి పర్సన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు కన్సమెట్ లయర్ అని వాడతారు దీని రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి సమ్మిట్ అంటే హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఒక పర్వతం యొక్క హయ్యెస్ట్ పాయింట్ని సమ్మిట్ అని అంటారు ఆ రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందే కన్సమెట్ కాన్ అంటే దానితో పాటు అని సమ్మిట్ అంటే టాప్ మోస్ట్ అనమాట ఈ రెండు వర్డ్స్ని కంబైన్ చేసేది కన్సమెట్ లేయర్ ఇప్పుడు అండ్ ఇంకరేజబుల్ లేయర్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి కరిజో అంటే టు కరెక్ట్ అనమాట అంటే మారడం లాంటిది దీని వర్డ్ ఫార్మేషన్ వచ్చేసి ఇన్ ఇన్ ప్లస్ కరిజబుల్ ఇన్ అంటే దీని యొక్క నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ ఇంకోటి కరిజబుల్ అంటే టు చేంజ్ మారడం ఓన్లీ కరిజబుల్ అంటే మారడం కానీ ఇక్కడ మనం ఇన్ అనే ఒక నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ని యాడ్ చేసాం అంటే ఏంటి అది ఆపోజిట్ అనమాట మారరు అని అర్థం ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇంకరేజబుల్ క్రిమినల్ ఇంకరేజబుల్ లాయర్ అంటే క్రిమినల్ వాడు ఎప్పుడు అంతే ఇంకా వాడు మారడాడు అలాంటి పర్సన్ ఇంకరేజబుల్ అంటాం ఇప్పుడు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఏ స్పెండింగ్ ఏ ఇయర్ ఇన్ జైల్ ద యంగ్ మ్యాన్ రిమైన్స్ ఇంకరేజబుల్ అండ్ అన్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ది లా అంటే ఏంటి ఒక అతను సంవత్సరం పాటు జైల్లో గడిపినా సరే తను మారలేదు చట్టం అంటే గౌరవం భయం కూడా లేదు అలాంటి పర్సన్ని ఇంకరేజబుల్ అనే వాడితో డిస్క్రైబ్ చేశారు ఇంకరేజబుల్ అంటే ఏంటి తనకి ఎఫెక్ట్ జరిగింది తను చేసిన పని వల్ల అయినా సరే తను మారలేదు మళ్ళీ అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నాడు తను ఇంకరేజబుల్ అంటారు ఇప్పుడు ఇన్వెటరేట్ లయర్ ఇందులో కూడా ఇన్ అంటే ఒక నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ ఇది దీని రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి వేటర్స్ అంటే ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ అనమాట ఓల్డ్ ఇన్ హ్యాబిట్ అంటే ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఇంకా అది రూట్ వర్డ్ ఇప్పుడు దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇన్వెటరేట్ డ్రింకర్ ఇన్వెటరేట్ స్మోకర్ ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో డీప్ రూటెడ్ హ్యాబిట్ అది తను ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉంటాడు అలాంటి వాటిని ఇన్వెటరేట్ అనే వాడితో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు స్మోకర్ కూడా అంతే ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఉంటే తను ఇన్వెటరేట్ అనే వాడితో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఇప్పుడు దాని దాన్ని ఇన్వెటరేట్ని యూజ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ చెప్దాం సంజయ్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెటరేట్ లేయర్ హూ కుడ్ నాట్ టెల్ ది ట్రూత్ ఇఫ్ ఎన్ ఇఫ్ యూ పేడ్ హెర్ అంటే ఏంటి సంజయ్ అనే ఒక లేయర్కి అంటే ఒక అబద్ధాలు చెప్పే అమ్మాయికి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినా సరే తను నిజం చెప ఎందుకు చెప్పదు చెప్పదు తనకు అలవాటు కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో డీప్ రూటెడ్ హ్యాబిట్ అబద్ధాలు చెప్పడం అనేది ఇప్పుడు సేమ్ వేటర్స్ నుంచే ఇంకో వర్డ్ వచ్చింది దాన్నే వెటరన్ అంటారు కాకపోతే ఇది పాజిటివ్ వర్డ్ ఇది అంటే వెటరన్ అంటే స్కిల్ఫుల్ మనం చాలా చోట్ల న్యూస్ పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం ఏం వెటరన్ యాక్టర్ అని వెటరన్ టీచర్ అని వెటరన్ డిప్లొమాట్ అని ఇట్లా ఏదైనా పర్సన్ ఒక పర్సన్ బాగా ఒక ఒక సర్టెన్ ప్రొఫెషన్లో బాగా ఫేమస్ అయితే దాన్ని వెటరన్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేసి డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వేరే చూద్దాం జెనెటిక్స్ జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ది ట్రా
ఇప్పుడు అసలు ఇది ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దీని నుంచి బేస్ అయ్యే ఇంకో రివార్డ్ ఉంది మనకి అదే కాన్ జెనిటల్ అంటే కాన్ అంటే ఏంటి విత్ దాని యొక్క రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి విత్ అంటే దానితో పాటు అని అర్థం ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి జెనిసిస్ అంటే బర్త్ ఆర్ ఆరిజిన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని అర్థం బర్త్ ఆర్ ఆరిజిన్ అంటే ఇప్పుడు దాని నుంచి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కాన్ జెనిటల్ అంటే కాన్ జెనిటల్ డిసీజ్ కాన్ జెనిటల్ లైర్ అంటే ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టుకతో ఏదైనా డిసీజ్ ఉన్నా సరే పుట్టుకతోనే అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తి అయినా సరే తన్ని కాన్ జెనిటల్ లైర్ అని అంటారు ఇప్పుడు వేరే వర్డ్ చూద్దాం క్రోనిక్ లేయర్ ముందుగా క్రోనిక్ అంటే అనే వర్డ్ క్రోనిక్ అంటే క్రోనిస్ నుంచి వచ్చింది అనమాట క్రోనోస్ అంటే టైం అని అర్థం కానీ క్రోనిక్ లేయర్ ఏం చేస్తాడంటే క్రోనిక్ లేయర్ లైఫ్ ఎగైన్ 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 అండ్ ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ నైట్ ఎప్పుడైనా అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉంటాడు అలాంటి పర్సన్ డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే మనం క్రోనిక్ లేయర్ అని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇదే క్రోనిక్ చాలా వర్డ్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు వేరే వర్డ్ చూద్దాం అనక్రోనిజం అన అంటే ఇది ఏ నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ అనమాట క్రోనోస్ అంటే టైం అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్ షేక్స్పియర్ లాగా గెటప్స్ షేక్స్పియర్ లాగా అట్లా మాట్లాడడం ఎలా చేస్తున్నారంటే దాన్ని ఏమంటారు అది ఒకప్పుడు బాగా సక్సెస్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అది అవుట్డేటెడ్ కదా ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు లేదని చెప్పడానికి ఈ అనర్కోనిజం అనే అనక్రోనిజం అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు క్రోనోలాజికల్ అనే వర్డ్ని చూద్దాం క్రోనోలాజికల్ అంటే ఇన్ కరెక్ట్ టైం ఆర్డర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్లోని వాటిల్లోనే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇస్తాడు సిరీ ఫిఫ్టీన్ సెంచరీలో జరిగింది సిక్స్టీన్ సెంచరీలో జరిగింది ఇట్లా సెవెంటీన్ ట్వంటీలో జరిగింది ఎయిటీన్ ట్వంటీలో జరిగింది సిక్స్టీన్ ఫార్టీలో జరిగింది అని చెప్పి అరేంజ్ ఇన్ ఏ క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అంటాడు క్రోనోలాజికల్ అంటే ఏంటి టైం అనమాట ట్రై ఒక ఒక టైం ప్రకారం జరిగిన ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమని అర్థం ఇప్పుడు క్రోనాలజీ క్రోనాలజీ అంటే ఇప్పుడు జరిగే కదా ఇన్సిడెంట్స్ వాటిని అన్నిటినీ ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి వాటిని గురించి చదవడానే క్రోనాలజీ అంటారు ఇప్పుడు క్రోనో మీద ఇంకో వర్డ్ క్రోనోమీటర్ క్రోనోమీటర్ అంటే ఏంటి క్రోనో అంటే టైం అని తెలుసు మనకి మీటర్ అంటే మీటర్ మెట్రాన్ అనే రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందని చాలా ఇప్పటికే చాలా వీడియోస్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది క్రోనోమీటర్ క్రోనోమీటర్ ఏంటి చేస్తుంది అంటే టైంని యాక్యురేట్గా మెజర్ చేస్తుంది అలాంటి టైమ్స్లో మనం క్రోనోమీటర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వేరే చూద్దాం సింక్రోనైజ్ సిన్ అండ్ సింక్రోనైజ్ అంట్లో దీంట్లో వర్డ్ వచ్చేసి టుగెదర్ అని అర్థం ఇంకోటి క్రోనోస్ అని అర్థం సింక్రోనైజ్ అంటే రెండు యాక్యురేట్గా ఎగ్జాక్ట్గా రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఒకేసారి జరిగితే దాన్ని సింక్రైజ్ అని ఓకే సింక్రోనైజ్ అని అంటారు అంటే హ్యాపెన్స్ అట్ ది సేమ్ టైం అనమాట చూద్దాం ప్యాథాలజీ ప్యాథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజ్ క్యూర్ ఆర్ నేచర్ అంటే ఒక డిసీజ్ యొక్క కాజ్ ఏంటి దాన్ని ఎలా క్యూర్ చేయాలి దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి ఎట్లా వీటి గురించి అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసే పర్సన్ స్టడీని ప్యాథాలజీ అంటారు చేసే పర్సన్ని ప్యాథాలజిస్ట్ అంటారు ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ద కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఎస్పెషల్లీ వన్ హూ ఎగ్జామిన్స్ ల్యాబరేటరీ శాంపుల్స్ ఆఫ్ బాడీ టిష్యూ ఫర్ డయాగ్నటిక్ ఆర్ ఫారెన్సిక్ పర్పస్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు కదా ప్యాథాలజీ ప్యాథాలజీ ఎక్స్పర్ట్ తన్ని ఆడు తన తన డ్యూటీ ఏంటంటే ఒక డిసీజ్ యొక్క కాజ్ ఏంటి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఒక ల్యా ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు అనమాట శాంపిల్స్ తీసుకొని అంటే డయాగ్నైజ్ చేస్తాడు తనని ప్యాథాలజిస్ట్ అని అంటారు ఇప్పుడు అసలు ప్యాథోస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీలింగ్ అని అమ్మ ఫీలింగ్ అని అర్థం అబ్జర్వ్ చేయండి ప్యాథోస్ అనే వర్డ్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వర్డ్స్ అనేవి వస్తాయో ముఖ్యంగా సింపతి సిమ్ అంటే సిమ్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే విత్ అని అర్థం ఇంకోటి ప్యాతి అంటే ఫీలింగ్ అని అర్థం ఈ రెండు కలిపితే సింపతి అంటే తనకి ఫేవర్గా ఉండే తనని చూసి జాలి పడడం తన మీద ఫీలింగ్ అలాంటి వాటిని సింపతి అంటారు ఇప్పుడు యాంటీపతి యాంటీ అంటే ఎగ్నెస్ట్ అని అర్థం పతి అంటే ఫీలింగ్ అని అర్థం అంటే వాళ్ళ మీద మనకి ఆపోజిట్గా ఆపోజిట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటే తన్ని వాళ్ళ ఆ ఫీలింగ్ని యాంటీపతి అని అంటారు ఇప్పుడు అపతి అపతి అంటే నో ఫీలింగ్ అంటే మనకి ఏ అభిప్రాయం లేదు సిచ్యువేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా అక్కడ కూడా మనం ఎంపతి అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇంకోటి ఎంపతి ఎంపతి అంటే షేరింగ్ ఫీలింగ్స్ టు
టెలీ అంటే డిస్టెన్స్ టెలీ అనే వార్డు మీద టెలిఫోన్ ఉంటుంది టెలిగ్రాఫ్ ఉంటుంది ఎట్లా వార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి టెలీ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ పతి అంటే ఫీలింగ్స్ అంటే దూరంగా ఉండే పర్సన్ని పర్సన్తో మన ఫీలింగ్స్ మనం చెప్పకపోయినా సరే అవతల వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని టెలిపతి అంటారు ఇప్పుడు వేరే వర్డ్స్ చూద్దాం కాన్సైన్స్ కాన్సైన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ విత్ మారల్ సైన్స్ అంటే రైట్ ఆర్ రాంగ్గా అనే ఒక మార అనే ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే దాని కాన్సైన్స్ అంటారు ఇప్పుడు అన్కాన్షనబుల్ అంటే హ్యావింగ్ నో కాన్సైన్స్ అనమాట అంటే రైట్ ఆర్ రాంగ్గా అని తెలియదు విచక్షణ ఉండదు అనమాట దాన్ని అన్కాన్షనబుల్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అన్కా ఇదెందుకు చెప్తున్నాం అంటే అన్కాన్షనబుల్ లేయర్ అంటే ఏంటి తను అలా నిజం చెప్పడం కరెక్టా రాంగ్గా అని కూడా తెలియకుండా సరే అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటే తన్ని అన్కాన్షనబుల్ లేయర్ అని అంటారు కాన్షియస్ అంటే దీన్ని రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి కాన్ అంటే ఎలాంగ్ అని అర్థం షియో అంటే షియో అంటే నోయింగ్ అంటే తెలియడం నాలెడ్జ్ ఎవర్నెస్ ఇట్లా వస్తాయి అనమాట ఓమ్నీ సైంట్ ఓమ్నీ అంటే ఆల్ అని అర్థం ఇంకోటి సైంట్ అంటే నాలెడ్జ్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఓమ్నీ సైంట్ అంటే మ్యాన్ విత్ ఇన్ఫినైట్ నాలెడ్జ్ అనమాట అంటే ఒక పర్సన్కి చాలా నాలెడ్జ్ ఉండి తనకు అన్నీ తెలిసే అనుకోండి తనే ఓమ్నీ సైంట్ అంటారు ఇప్పుడు వేరే వర్డ్ చూద్దాం ప్రెసైంట్ ప్రీ అంటే బిఫోర్ అంటే ముందు అని అర్థం తర్వాత సైంట్ అంటే నాలెడ్జ్ అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగే విషయం ముందుగానే తనకి తెలిస్తే తన్ని ప్రెసైంట్ అంటారు ఇప్పుడు వేరే వర్డ్ చూద్దాం నిస్సైంట్ నీ అంటే ఇది ఒక నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ అనమాట సైంట్ అంటే నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి ఏం తెలియదు అనుకోండి తను ఇగ్నో ఇగ్నోరెంట్ అనుకోండి తన్ని నిసైంట్ అంటారు ఇప్పుడు వేరే చూద్దాం గ్లిబ్ గ్లిబ్ అంటే స్లిప్పరీ అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి ఇందులో గ్లిబ్ ఏ గ్లిబ్ లేర్ రెడీ విత్ ఆన్సర్స్ అంటే ఏంటి తనకు అబద్ధాలు ఇంకా అదొక ఫ్లో అనమాట ఇంకా ఎప్పుడు ఆన్సర్స్తో రెడీగా ఉంటాడు గ్రీగియస్ అంటే హౌట్ ఆఫ్ గ్రిగియస్ ఫ్లాక్ అనమాట ఇప్పుడు సాధారణ ఒక గుంపులోంచి ఒక ఒకటి సెపరేట్గా ఉందనుకోండి తని ఇగ్రీగియస్ అని అంటారు ఇప్పుడు వేరే వాడు చూద్దాం గ్రిగారియస్ గ్రిగారియస్ అంటే యాంజాస్ టు బి అన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి గ్రిగారియస్ అంటే ఫ్లాక్ ఇది ఫ్లాక్ ఫ్లాక్ అంటే గుంపు ఇది ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసాం అంటే ఎగ్రీగియస్ అనే వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు చెడు వాటిలో అన్నిట్లో అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాక్ అంటే ఏంటి దాంట్లో టాప్ మోస్ట్ అనమాట అది క్రూయల్టీ అనమాట ఇంకా అది తప్పు పనులు ఒక గుంపు అయితే అందులో క్రూయల్ థింగ్ని గ్రీగియస్ లే గ్రీయస్ అనే వాడిని యూజ్ చేసి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం గ్రీగియస్ లేయర్ అంటే చాలా క్రూయల్గా అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తిని ఇట్లా అంటారనమాట ఇది వర్డ్ పవర్ మెడిసిన్లో హౌ టు టాక్ అబౌట్ లయర్స్ అండ్ లైంగ్ అనే ఒక చాప్టర్ ఈ చాప్టర్తో వర్డ్ పవర్ మెడిసి యాక్చువల్గా ఓడ్ పవర్ మెడిసిన్ మూడు చా మూడు పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని పార్ట్ త్రీ అని ఈ చాప్టర్తో పార్ట్ వన్ అనేది క్లోజ్ అయింది దీని తర్వాత ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఈ పార్ట్ వన్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేవి మీరు ఆ బుక్ కనుక కొనుక్కుంటే దాంట్లో ఉంటాయి లేకపోతే మీరే ఈ వీడియోస్ చూసి ఒక వర్డ్ని మనం సెంటెన్సెస్గా ఫామ్ చేసిన లేకపోతే ఒక పారాగ్రాఫ్స్లో రాసినా సరే మనకి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ వాకాబులర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మమ్మల్ని ఎలా సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ ఉంటేనే మాకు వీడియోస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎక్కువ మంది చూసి ఎక్కువ మంది బాగా రెస్పాండ్ అయితేనే మాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ